，时辰已过，不准进去。你们两个好大胆子，敢让黑夜白夜在外边等着！小什么？已经过了回地府的时辰，你们俩为何晚归？我们是因为因为忙着收魂魄，才回来晚的。那你们收的魂魄呢？怎么，一条魂魄也没收回来啊？大人恕罪，我们的确是偷懒去了。昨天在人间多喝了几杯，所以既没有收到魂魄，也也没能按时回到地府。大人，我们不敢了。心情不错，就饶了你们这次。下次要是再让本官逮着，有你们好受的。不会不会，去吧。多谢大人。咱们就这么空手回去，我真不甘心。你还想怎么着？咱们能保住命就不错了。再说了，大王他一个人在淮安，我也放心不下，还是先回去吧。可是七色牡丹怎么办？我们已经暴露了身份，不能在这里久留。牡丹的事，只好以后再说了。小姐，公子啊，太阳快下山了，我们在这儿住一晚上，明天再走吧。听凭道姑安排。啊，请道姑做主。哟、哎，三位客官住店吗？是。来里边请吧，客官。哎，走，小姐。哎，客官，请上楼。这边。来。此地不能久留，以后再说吧。这个妇人好面熟啊。哎呦，公子，你也太好色了吧！这身边就站着一个绝色的美人，你还要去张望那别的女人呐？<笑>哎呀！哎，别说还真有点眼熟哎，她是桃花山的杨。杨婆和李全不是被我爹打得落荒而逃了吗？他怎么又回来了？爹，你看，那儿有家客栈，今天我们就住那儿。行。哎哎，店家，赶紧把门关上啊！这不是还有空房吗？你看，那边还有客人要来呢，不能让他们进来呀、啊。为什么呀、啊？他们都是贼人。我们要住店，哎呀，不可能的啊！你说这贼人再厉害，也没有我们杜大人厉害。今天晚上你所有的空房，我一个人全包了。开门！哎，丽娘，快快快，你们上楼，你们上楼，上楼躲一躲。快快快，快上楼啊！小心点。开门！嗯，哎哎哎。刚才我叫你别关门，你没有听到吗？站住！这位书
生，刚才我看见你关门，为何不想让我们住店呀、啊？我不愿与贼人同住。哟，你知道我们的身份？看你们的样子就不像好人。好啊，我倒想看看你是何人。我乃岭南。大奶奶息怒！大奶奶，大奶奶，大奶奶息怒！这是我侄儿，刚从岭南来，他呀不懂规矩，冒犯了大奶奶，还望大奶奶大人大量，饶过他吧！啊！哟，石头，你什么时候岭南又多出个侄儿来了？呃。我家亲戚多，住的又散，就连岭南这边陲小镇也有这么一房亲戚。哼<笑>，这不是石大姑吗？真巧。哟，见过二大王。不必多礼。刚才就是你催着要关门吧？哼，看我怎么收拾你！住手！他是石道姑的侄儿，给石道姑个面子，饶他这一回。哎呦，谢谢大奶奶，谢谢大奶奶。啊、石道姑，回屋歇着吧。好。安排客房。知道了。哎呦，啊，刚才实在是太闲了。幸亏石道姑及时赶了出去。啊，多谢石道姑。哎呀，不谢不谢不谢。可是杨婆这些人，到底要去哪里呢？不知道啊，但他手下的人呢，好像都受伤了。我猜想啊，他们可能刚与什么人交过手，打输了，急着逃跑呢。不管他们去哪，反正我们这一路上一定要小心着点啊。嗯，对对对对，虽然呢，我和杨婆他们姐弟俩认识。他们多多少少也会给我些面子，但他们毕竟是贼人，我们不得不防。哎，从现在起啊，你就是我侄儿，嗯，你就是我侄媳妇儿，啊。哟，都什么时候了，你还不好意思啊？<笑>你们别以为我什么都不懂，我眼睛啊不瞎。你们两个苦情人啊。迟早会有拜堂成亲这么一天的。姐，我去查看过了，他们一共三个人，还有个年轻女子，像是那小子的媳妇，长得还挺好看的。呸！就知道看姑娘，跟他们说一路老实些，别给姑奶奶惹事儿。知道了。你有没有觉得那公子有些面熟啊？你别说，我还真觉得见过他。在什么地方见过他？快想想，究竟在哪儿？紫阳宫。没错，咱们在紫阳宫见过他，就是上次围攻吴大海的时候。对呀，就是他。当时石道姑说，他从岭南来，难道他是镇南镖局的人？我看出来了，他不会武功。那他到底是什么人呢？也许真是石道姑的亲戚，恰好那次在紫阳宫看望石道姑。嗯，有这个可能。算了算了，不管那小子了。你说杜宝把府院交给了石道姑来管，是吗？是。那石道姑为什么要离开南安？她要往何处去？她又知不知道七色牡丹在何处呢？姐，这个简单，我现在把他们三个抓来，让你挨个问就是了。回来，问是要问，可不能动粗啊！惊动了官兵，我们就别想活着回淮安了。嗯，知道了。
住持到哪儿去了？嗯，我我我不知道。昨晚住持单独把你叫出去了，然后我们就再也没有见过住持。你怎么能不知道住持去哪儿了呢？我真的不知道。住持昨天晚上跟我讲了一段经文，别的什么也没说。哎，说不定住持回紫阳宫了。哎呦，你你们站着干嘛呢？赶快去找找啊！啊，对对对，啊，再去找找。哎呦，那你们先聊，我回屋睡觉去了。啊。臣罪良来也，陈老先生，你们住持在吗？我们也找他呢。哦，那他干什么去了？不知道，从从昨晚到现在都没见到过他。啊，不要着急，石道姑啊，也许是到别处去云游去了。可可他以前从来不云游的呀。那他没留下什么书信？没有。哦，对了，那个柳公子也不见了。你们也没看见他离开？没有。昨天晚上给他送过饭，今天早上一去客房，他就不见了踪影。走，带我去客房看看。石道姑，我已经跟你说的很明白了。我们现在是在给金人做事，金朝的皇帝要那七色牡丹，我们是在奉命行事。你若知道这牡丹的下落，就赶紧告诉我，我是不会亏待你的。可我真的不知道啊。七色牡丹就在牡丹园里，杜宝临走时把府院都交给你了，那牡丹自然也留给你了吗？那不过是一株花草，我怎么会在意呢？<笑>不会吧，那可是花中极品，你会不在意？哎呦，出家人无欲无求，我还会在乎什么呢？<笑>石道姑，你无非就是个六根不净的假道姑，在我们面前还装什么？老实说。七色牡丹还在南安吗？我真的不知道。行了，反正我们也不可能再回南安了。最近这段日子，你都在梅花观吗？是。那梅花观里可有男人？哎呦，我们梅花观里面怎么会有男人呢？哦，我的一个侄儿在观里帮我看着呢。那你可见过两个功夫了得的人，一个面色发黑，一个面色发白，难道是黑白无常？没有啊。那好，就不打扰你们休息了。哦，对了，你们这是要去哪儿啊？<笑>我们要去临安，我侄儿啊，要进京赶考。我侄媳妇儿啊，一起陪他去，路上好有个照应嘛。哦，原来是个大才子啊。嗯，就是脾气不太好，这种脾气可走不了仕途啊。<笑>石道姑，让你侄儿小心点儿啊。嗯、哦。<笑>这姓柳的，定然已经离开这里了。啊？为什么？啊，你看啊，他并没有留下任何东西
，这说明他是收拾好行李以后走的。嗯，可是，可是他为什么不辞而别呢？哎，这老夫就不知道了。哎，对了，你速去石道库的房里看一看，看看他是否收拾过行李。和要紧的东西都不见了。莫非他是有备而去？不好了，不好了！怎么了？小姐的坟被人给挖去了丞相有一位姓吴的壮士，带着一群人从岭南来。他们说要投军。从岭南来，那可不近呢、啊。就在丞相。是。走，下去看看。是。这位可是吴壮士啊？草民吴大海，老夫淮阳安抚使杜宝。叩见杜大人。叩见杜大人。好，壮士。快快请起，杜大人。吴毛和这些弟兄全都是走镖的出身，会些拳脚。如今大宋有难，匹夫怎可坐视不理？吴毛率众弟兄千里来投靠，愿在大人的帐下效犬马之劳。嗯，好啊，诸位壮士忠心可嘉。只是这上阵杀敌，可比江湖走镖危险。一不小心就把性命搭进去了，诸位壮士可要想仔细了。大人，咱们怕什么？我们都是练家子出身，对付几个惊人，还不是绰绰有余啊？<笑>这位壮士可不要轻敌，金兵可是厉害，要不然我军为何屡屡苦战呢？<笑>大人，您何必长他人之气，灭自己威风呢？<笑>非也非也，诸位壮士虽说有一腔热血，却从没有上过沙场。本官如此言语，是想让你们考虑清楚。大人，您这是信不过我们这些走镖的功夫。
位将军，愿赐教一二。谁来啊？我来。嗯，好。身手，好身手，哪里哪里，让大人笑话。比起大人的百步穿杨，吴某的这些拳脚功夫算得了什么呀？哦，吴壮士对杜某还甚是了解啊。大人，您可记得，半年前您率兵剿南安城外紫阳宫之围，当时吴某就在那。吴某可是亲眼见识了大人您的神剑呐。哦，对对对。当时好像是有个镖队也被困在那儿了，<笑>那正是吴某的镇南镖局啊！杜大人当日相救，吴某今日率众弟兄来投，也算是报恩了。哎，吴壮士言重了，如今正是朝廷用人之际，诸位壮士来投淮阳，实乃我大宋之福啊！吴壮士听令，吴大还在，本官封你为前营校尉，协助本官。负责扬州防务，多谢杜大人。你带来的人都还归你管辖，本官再给你补充些人马。遵命。请副将在，带吴校尉去营房歇息吧。是。属下先行告退。出去审问！你们没有凭证，不能随便拿人。凭证，审问之后就有啊！带走！哎，不，回家放心，放心，我不会有心的。淮阳给杜大人报信儿。夫人，您叫我。春香来了，坐吧。春香不敢，夫人有什么吩咐啊？哎呦，这有什么敢不敢的？坐下说话，啊，坐吧，坐吧。春香，你到府上多久了？春香进府已有五年多了。是啊，我记得你比丽娘要小一岁，也快十八了吧。多谢夫人惦记着，春香下个月便满十八岁了。好，十八好啊！这俗话说，男大当婚，女大当嫁。十八岁的姑娘，就到了该出嫁的年纪了。<笑>那告诉我，心里边可有个中意的人？别瞒着我了，像你这么大的姑娘。谁还能没些心思？嗯，说吧。不瞒夫人说，春香原本心里是有一个人的
不？是呀。别难过了，春香啊，人死了是不能复生的，咱们都得往开些想。春香知道了。春香啊，你也不小了，想没有想过自己的将来？我只想伺候老爷和夫人一辈子啊！难得你有这份心，可我们也不能让你一辈子当丫鬟吧？我愿意的，夫人。傻丫头，谁愿意一辈子做下人呢？你得想想自己的将来呀、啊。不知道是什么样子。我这么跟你说吧，我们做女人的，这一辈子最重要的，就是要嫁对人。你明白吗？春香是个下人，不敢妄图什么，只求能嫁个贴心的人，便知足了。春香，你觉得我待你如何呀？夫人待我很好啊。那老爷呢？老爷待我也很好啊。那你觉得老爷算不算是个贴心的人呢？老爷对夫人那么好，当然是个贴心的人了。那老爷若要娶妾，你愿意吗？老爷回来了。哎，夫人。哎呦，哎。老爷。哎。喝酒了。哎，是，小喝了几杯。老爷，自从你来了淮阳，可是滴酒不沾呢。今天怎么就？今天有几十个壮士来投军，为首叫吴大海的那个功夫极是了得呀。如今大敌当前，老夫急需这样的人才呀。所以今晚便设宴为他们洗尘，老夫也破例喝了几杯。这是好事，该多喝几杯呀、啊。哎、啊，夫人呐、啊，明日老夫还要去巡城，就先歇着了。好，老爷快去休息吧。嗯，夫人，你也早些休息。老爷，我呀还要念经拜菩萨呢，今晚就不伺候老爷了，你先回屋睡觉吧。啊，那我先回房了。哎，慢点啊。哎。慢点儿。
住，是夫人让你来的。我就知道是他的主意，胡闹。其实，夫人也是为了老爷好。你不用替他说话，你也是，什么该做，什么不该做，也不动脑子，好好想想。这事要是传出去，该成何体统啊？好了好了，别哭了，让其他人听见多不好啊！老爷，这像是个下人，从小便来到府里跟小姐做丫鬟。小姐去了，我又伺候老爷和夫人，我把自己的一切都给了府里。今天，夫人突然问我，想过自己的将来没有？我就一下子愣住了。我真不知道自己的将来该是什么样子。来，起来。春香啊，你现在年纪还小，啊，再过个几年，老夫给你找个好人家嫁了，你不就有将来了吗？春香是个下人，每日每夜都在这府里，见到的都是府中的家丁、丫鬟。想想崔红姐姐，比我年长许多，比我在这府里待的时间更久，她有将来吗？她能找个好人家嫁了吗？我一想起她的遭遇，我就觉得自己的将来仿佛也是那样。哎呀，你们女孩子的心思啊，老夫可真是琢磨不透。不是老爷琢磨不透，是老爷根本就没有琢磨过。嗯，我和垂红姐姐是下人，老爷不用去琢磨我们的心思。可是小姐呢？小姐是老爷的亲生女儿，老爷如何能不去琢磨呢？李娘她有什么心思啊？小姐乃没有林家人，风华正茂，本是情窦初开的时候。可是老爷呢？对小姐严加看管。不准小姐萌生任何的情欲，这种做法岂不是有悖人伦？你敢责备老夫？老爷若不如此，小姐何至因死啊？啊，老爷早。嗯。哎，夫人起了吗？哦，已经起来了。啊，请夫人来正厅，让大家都来。我有事情要向大家说。是。给大人请安。老爷。哎，夫人，请坐。大家从南安跟着老夫来到淮阳，都算是府里的老人了。今天老夫有件家事，要向大家宣布。春香，你过来。从今日起，老夫收春香为义女。这，这，老爷。嗯。春香，快谢谢老爷，谢谢夫人呐。谢谢老爷，谢谢夫人。哎，春香啊。该改口喽！哎呀，老爷，小女春香拜见义父、义母。<笑>好，好，好，嗯。哎，夫人，快扶义女春香起来啊！快起来吧，啊！夫人，高兴吧？啊？老爷，啊，老爷，哦，夫人，什么事啊？老爷啊，刚才的事为什么不跟我事先说一声呢？那昨夜之事，夫人怎么不先跟我说一声呢？哎呀，我那是为老爷着想，希望老爷能为杜家续上香火呀。
夫人的好意啊，我了解你。正因为这样，所以我才决定收春香为义女啊。李娘没了，就让春香做我的女儿吧。老爷，老爷。官府的人一定会怀疑我跟石道不是盗墓贼，这样一来，慧珍和赖头元他们就安全了。想不到我这一死一生，竟惹出这么多的麻烦。别担心了，你看那边的景色多美。奶奶，二大王，我们去临安，就往东走了。啊，好，我们去淮阳，得往北走。哦，那就此别过吧。大奶奶，二大王，一路保重啊！啊，慢。啊、公子，朝廷腐败，恐容不下你这性子。此番进京赶考，若是不如意。可来淮阳投我家大王，日后成事，亦不失高官厚禄，强似给宋廷当狗。多谢，只可惜我生下来一身傲骨，干不得这背叛祖宗的勾当。哼，好小子，你找死！嗯，公子，来不来由你，希望后会有期。告辞。谢谢大奶奶的好意啊！你看我呀，一会儿就去说说我那不懂事的侄儿。大大奶奶，二大王，那我们就先走了。嗯、姐，为何对那小子如此客气？这小子能有本事进京赶考，想必绝非等闲之辈。像这样的人才。是一定要拉拢的。可是，他会跟咱们吗？这小子性子太直，绝不是当官的料。我敢断定，宋廷容不下他。到那时，他自会考虑来投我们的。
如今我们已与宋廷决裂，就不能让宋廷再好起来。要想壮大自己的力量，聚集人才是最为重要的。有道理，姐姐想的可真远。开弓没有回头箭，何况这是造反呢、啊？我们只有往前冲，没有退路了。